哈喽，大家好，这里是阿润成频道，今天又再度陪你看这一本《护身画集》，今天是第十二讲了，第二十二个插图，啊，标题呢叫做《报告火警》，好，大家看得到吗？是一只狗在咬着一个熟睡的人，而且那个屋子已经在着火喽。好，那我们来看一看这个原文吧。上党县有一姓卢、名言的人，在路上见到，看见一只狗，快要饿死了，非常可怜。卢言就把它带回家里饲养。有一天，卢言喝醉了酒，躺在床上就睡着了。这时，邻居忽然起了火，房屋快被烧着了。卢岩睡得很熟，一点都不知道。狗就爬到床上，在卢岩的耳朵边拼命狂叫，还是不醒。狗于是咬住他的衣服，乱拖乱拉。等到卢惊醒时，房门已经烧着了，屋中已屋中已烟雾弥漫。他急忙冒着烟火冲出来，才保全了一命，一条性命。如果再迟一步就没命了，哇，这是一个非常紧张、非常紧急的故事哦，对不对？嗯，也不算是故事，这些都是真人真事哦。哦，所以说呢，这一种就是也是一个好人有好报的一个事情，对不对？嗯，他把这一只狗从在在路上捡了回来，救了他一命。这个狗狗狗呢，也真的是非常的懂得知恩报恩，对不对？冒死也要把他的这个主人给叫醒，救了主人的一命。所以呢，多做善事，是不是有好报呢？嗯，其实大家也不需要去想这个。对呀、啊，但行好事，莫问前程，不就是有这么一句话吗？好，我们再看第二十三个插图。好，为奴为奴起命。好。是一个好像是一个袍子，就是呃屠夫拿着一把刀要把这一个母羊给宰杀的这样子的一个画面。好，我们来看一看原文吧。好，嗯，这个字等一下在字幕上面会提供，嗯，因为不知道怎么读。汾州有一个姓安的屠夫，他家里有一只母羊和一头小羊。有一天，屠夫要宰母羊，才把母羊尸体捆绑起来。小羊忽然对着屠屠夫双膝前跪，眼泪不停地流下来。安屠夫惊奇了很久，还是把刀子放在地上，去叫他的徒弟来帮忙杀。等到回来时，找刀子找不到了。后来才知道被小羊衔走了，放在墙角下面，自己睡在刀子上面。屠夫见了这一般情景情状，再也不忍心杀掉母羊，并且把他母子一起送到放生园放生。嗯，所以呢，这一只小羊看到母亲将要被杀害了。他那一种保护母亲的这种情感，跟我们是不是没有任何的差别呢？而且这个屠夫呢，也非常的有这个善心，被这个小羊感动，进而就不杀了这一只母羊、嗯。所以呢，这一些事迹呢，都非常的有意思，告诉我们呢，动物跟我们人类是一样的。嗯，好，今天我们就讲到这里喽，拜拜。